Eu mudo de assunto porque agora o assunto é policial. A polícia militar apreendeu dois indivíduos por tráfico de drogas. Essa prisão aconteceu no bairro Seringal. Já está na tela. Nossa equipe de reportagem na frente da Delegacia de Polícia Civil de Cametá porque na tarde desta quarta-feira a guarnição em serviço da Polícia Militar conduziu para cá dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas aqui no município cametaense. Olha, aqui em cima da viatura a gente já pode acompanhar os entorpecentes, dinheiro e dois aparelhos celulares. Quem vai explicar para a gente é o Tenente Castro, porque entre esses dois indivíduos, um bastante conhecido, um jovem de apenas 22 anos, que é o Rodrigo de Oliveira, né, que foi conduzido para cá, juntamente com o outro que supostamente seja o seu compasso, não é isso, né? Exatamente, o Marivaldo, né, já conhecido da polícia, aí, ele é traficante, tá, já tem passagem pela polícia. É, na, na tarde de ontem foi feito o levantamento através do nosso serviço de inteligência em integração com o serviço da, de inteligência da Polícia Civil que haveria chegado uma carga de droga na cidade, mais precisamente lá no, no bairro Seringal. Então na manhã de hoje nós montamos uma operação aí para tentar prender os portadores dessa droga. Né? Então no, ao chegarmos no, no bairro lá, o indivíduo conhecido Marival estava numa moto, empreendeu fuga juntamente com o seu olheiro o Rodrigo, ele é o olheiro lá do da droga, na verdade a função dele era só de guardar a droga lá no local, né? E quando chegasse a polícia ele ia avisar que era para justamente, rapidamente, eles se evadir do local, levando a quantidade maior. Mas aí hoje, para a infelicidade dos mesmos, né? Eles foram avistados na moto, prenderam fuga, achavam que iam dar o balão na polícia, mas as marcas estavam em posição lá e rapidamente fez a detenção dos dois. O Marivaldo foi encontrado essa porção de menor aqui, tá? Que é aproximadamente 12 gramas de skunk. É, e indagado mesmo informou que onde estaria a quantidade maior, né? Ele levou até um terno baldio lá com uma construção e informou que a droga estava lá. Mas chegando no local, ele não quis mais colaborar, mas diante disso nós solicitamos aí o apoio do nosso cão policial, o cão farejador, que nós temos no nosso batalhão agora. Então, de, rapidamente o cão conseguiu identificar onde estava a droga e nós fizemos a apreensão. Vale ressaltar aí que essa droga ela não é uma, uma maconha como é um tipo skunk, que ela é mais cara, é a, a maconha regional, ela é um quilo que gira em torno de mil reais, enquanto que a escanqueada ela é sete mil reais o quilo. Então aqui é um prejuízo de sete mil reais no atacado, no varejo ela ia girar muito mais. Então aí na, na tarde de hoje né, nós conseguimos aí lograr esse, esse, essa operação, nós estamos intensificando o intensificando nosso policiamento. A Polícia Civil também estava nessa operação conosco, pode ressaltar isso, com o empenho do delegado Felipe. O comandante do batalhão, o 32º Batalhão, o Coronel Salles, também estava no local, também acompanhando toda a operação. E quem ganha é a sociedade, na né? integração da polícia. Hoje nós temos uma parceria muito grande com a Polícia Civil. Realmente nós trabalhamos integrados. A equipe do delegado Felipe e do delegado Del Rio tem prestado total apoio para a Polícia Militar. Inclusive nos fornecendo informações. Né? Nós sabemos aí que o efetivo deles é pouco. Tá, não dá para estarem fazendo muitas operações, mas hoje, graças a Deus, as duas equipes aí em conjunto, nós conseguimos tirar mais dos traficantes e mais a quantidade de droga da sociedade. Perfeito, então muito obrigado pelas suas informações. Parabéns a toda a guarnição da Polícia Militar de Cametá. Os entorpecentes agora vão ser apresentados na Liga de Polícia Civil. Os dois indivíduos já estão aí dentro prestando aí esclarecimento, sendo ouvido pelas autoridades policiais e essa integração do combate do tráfico de drogas, Polícia Militar, Polícia Civil, tem dado muito certo no município cametaense no combate à criminalidade como todo. A gente volta com você nos estúdios. Olha, mais uma vez, o tráfico de drogas não dá trégua aí para a sociedade de bem, mas para a infelicidade deles, a polícia está cada vez mais atenta, ágil e atuante do que eles pensam. E que trabalho fantástico. Quero parabenizar aqui, olha, Tenente Castro, toda a guarnição, pessoal da Polícia Civil, parabéns pelo trabalho fantástico que surtiu efeito aí esperado para desarticular o tráfico de drogas. Né? Que esse trabalho cada vez mais seja efetivo em parceria aí com os dois órgãos. Então esse trabalho ele foi realizado através dessa parceria, Polícia Civil e Polícia Militar, logrando o êxito no combate a esse tipo de prática criminosa que a gente acabou de ver. Onde a comunidade de bem, inclusive, pode também continuar denunciando, tá? 
que a polícia civil e a militar estarão aí apurando os fatos, né? para colocar atrás das grades que não sabe viver em sociedade. Lembrando que os dois acusados, o Robson e o Marivaldo, foram presos e responderão à justiça por tráfico de drogas. Mais uma vez, muito obrigada, Tenente Castro, pelas informações repassadas à nossa equipe, tá? A toda a guarnição, aos, aos delegados da Polícia Civil, toda a equipe da Polícia Civil está também aí colaborando em parceria aí com a Polícia Militar. Essa...